Peter Butzke Geburtstagsrave. Jetzt live mit Matthias Kaden.
Der Butzke Geburtstagsrave. Jetzt live mit Matthias Kaden.
Live aus dem Ritter Butzke noch bis um 6 Uhr morgen früh, also heute, also jetzt gleich noch anderthalb Stunden, gehen wir uns hier noch live von den Floors. Ihr hört gerade Matthias Kaden und wir schalten uns gleich wieder auf die Bühne rauf. Und so Abende sind ja auch mal da, mal kurz von der Tanzfläche runter zu steppen, sich hier ins Getümmel zu stürzen, sich auf so eine Bank zu setzen. Es sind nämlich 16 Grad und hier sind alle in T-Shirts und sitzen draußen rum. Und da trifft man auch so nette Typen wie Hannes. Aber es ist, ja keiner, ne? es ist die perfekte Temperatur für das, was wir heute hier feiern. Mhm. Zehn Jahre Geburtstag. Bist du öfter am Ritterbutzke? Ich war schon ein paar Mal hier, auf jeden Fall. Wünschst du dem Club was Schönes? Ich wünsche ihm... Also er ist einfach ein Name in Berlin, das hat er sich irgendwie krass aufgebaut, er hat ein krasses Booking immer. Ich wünsche, dass er das aufrechterhalten kann. Es gibt auch wenig Clubs, da muss man da sagen, wo noch äh, auch so ein Floor ist, wo einfach live gespielt wird, wo du auch mal okay ist, wenn eine halbe Stunde die Mucke aus ist, weil es ist ein fucking Konzert, es ist kein DJ-Set oder so. Das ist cool, dass es solche Läden noch gibt, die sowas machen. Und das ist ja das, was extra Welt gemacht haben. Ja, genau. Und der Typ, der vor der auch gezockt hat, hat ja auch alles live Schülersin. gespielt. Ja. Oh, der schön. war gut. Oh, der hat der richtig war gut. schön gespielt. Du hast gerade schon geschwärmt über den Club und hast gerade so schöne Worte gefunden. Yeah. Und hast du für alle, die vielleicht jetzt aufstehen und Frühschicht haben und vielleicht yeah. heute bei 24 Grad schon relativ zeitig Feierabend haben, irgendein yeah. Tipp, was man noch machen könnte in Berlin? Naja, man, man kann, Sisyphos ist, hat sie dieses Wochenende auf, ja, ne? Dann würde ich da hingehen. Das ist äh, sehr entspannt. Und Kater ist auch gut bei gutem Wetter, kann man ein bisschen noch draußen gehen. Aber da kann man aber auch so herrlich am Holzmarkt chillen. Oh ja. Wenn man natürlich keinen Bock auf Dancen hat, dann ist Holzmarkt auch sehr nice, auf jeden Fall. Hast du sonst noch einen Chill-Tipp für alle, die vielleicht dann frühstücken gehen wollen, irgendwann um 10, 11? Ah, frühstücken. Also das Frühstück, es gibt ein richtig geiles Lokal in der Flug, das ist in Neukölln, Flughafenstraße, ziemlich neu. Jana Num Num oder sowas heißt das. Ein Koreaner und ein Australier und die machen Frühstück. Großartig, wirklich großartig. Da würde ich hin. Und wir senden so lange noch live aus dem Ritter Butzke. Nur für euch. Hier ist Fritz. Der Ritter Butzke Geburtstagsrave. Jetzt live mit Matthias Kaden.
Peter Butzke Geburtstagsrap. Jetzt live mit Matthias Kaden.
Der Ritter Butzke Geburtstagsray. Jetzt live mit Matthias Kaden.
der Ritter Butzke Geburtstagsrave. Jetzt live mit Matthias Kaden. Oh, 
Fritz live aus dem Ritter Butzke. Die ganze Nacht. Nee.
Ihr hört Fritz live aus dem Ritter Butzke, denn der Club feiert heute zehnjähriges Bestehen und da darf natürlich ein Radiosender nicht fehlen und das sind wir.
Geburtstagsrave. Jetzt live mit Nico Ne.
Putzke, Geburtstagsrave. Jetzt live mit Nico Nee. Grüße aus Potsdam, aus dem Fritzstudio zu dir rüber. Na, wie ich geht's sag dir? gute Nacht ja. und du sagst ja schon guten Morgen. Ja, ich sag guten Morgen, aber jetzt gerade, wo ich es höre, denke ich mir so, oh Mann, ey, ich will jetzt auch feiern gehen. Und oh Simon, komm rum, es ist unfassbar schön hier, wirklich. Was für eine unfassbare Nacht. Ich habe das Gefühl, die letzten sechs Stunden sind im Flug vergangen. Ey, Thylacin, Extra Welt, Nico und nee gerade, Chris Mode und Solvain, Fake, ja, und Matthias Kaden und alle hier noch am Stüssel und es ist Einfach eine unfassbare Stimmung hier. Alle haben so ein breites Grinsen im Gesicht und es sind nur positive Vibes hier am Start. Wahnsinn. Und es ist ja auch noch lange nicht Schluss, ne? Nee, es ist noch lange nicht Schluss. Bis 15 Uhr geht es hier noch. Wahnsinn. Was hast du dir noch vorgenommen oder geht's für dich jetzt nach Hause? Ähm, nee, Lass mich nicht ich hängen glaube, da jetzt. Ich gebe jetzt das Mikrofon ab und äh, stürze mich hier noch ein bisschen ins Getümmel. Ja. <lacht> Nico nee, legt noch eine Weile auf und das ist ja voll mein Ding. Anita, dann äh, sag ich dir, feier noch ein bisschen und ich glaube bis sechs, also die letzten anderthalb Minuten, die geben wir uns noch mal ein bisschen was von euch und dann übernehme ich hier gleich. Ich wünsche dir eine wundervolle Sendung. Dankeschön. Ich warte hier auf dich, ne? 15 <lacht> ja, Uhr. Da. Du hast du, bis zwölf Sendungen, das ich weiß ich das noch ganz hin. genau. Ich warte hier auf dich. <lacht> bis gleich. <lacht> Ich jetzt aber für, dass du auch hörst jetzt hier mit der Live-Übertragung. Dann sage ich euch dann ab mit euch ins Ritterbutzke. Bis 15 Uhr wird noch gefeiert. Jetzt ist es 6 Uhr. Guten Morgen. Fritz, Nachrichten. Mit 
Timo Maschewski. Bundesbildungsministerin Karliczek will die Forderungen der Jungen Union nach einem bundesweit einheitlichen Zentralabitur unterstützen. Karliczek sagte, man brauche mehr Vergleichbarkeit, unter anderem durch gemeinsame Bewertungskriterien. Der Nachwuchs von CDU und CSU hatte gestern in einem Beschluss gefordert, ein deutschlandsweites Zentralabi in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch einzuführen. Wenn es nach der Jungen Union geht, sollten die Aufgaben verhältnismäßig schwierig sein. Antisemitische Straftaten müssen konsequent verfolgt werden. Das fordert Bundesjustizministerin Lambrecht. Sie sagte der Welt am Sonntag, die nötigen Gesetze gebe es schon, um antisemitische Motive strafschärfend zu berücksichtigen. Aber die Gesetze müssten auch konsequent angewandt werden. Das rechtsextreme Attentat in Halle bezeichnete Lambrecht als traurigen Tiefpunkt einer langen Entwicklung. Wegen des Attentats wollen am Nachmittag in Berlin mehrere tausend Menschen unter dem Motto kein Fußbreit Antisemit Antisemitismus und Rassismus töten, auf die Straße gehen. Nach Deutschland will auch Frankreich seine Waffenlieferungen an die Türkei erstmal einschränken. Aus dem Verteidigungsministerium in Paris hieß es am Abend, man werde der Türkei keine Waffen mehr liefern, die sie bei ihrer Militäroffensive in Syrien einsetzen könnte. Die Türkei war Mitte der Woche in Syrien einmarschiert, um dort gegen die kurden Milizier PG vorzugehen. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass durch die neuen Kämpfe mehr als 100.000 Menschen in die Flucht getrieben wurden. Bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii haben in der Nacht zum ersten Mal zwei Deutsche gewonnen. Bei den Männern kam der Triathlet Jan Frodeno als schnellster ins Ziel. Er brauchte für die knapp 4 Kilometer Schwimmstrecke, die 180 Kilometer Radfahren und die gut 42 Kilometer Laufen rund 7 Stunden und 51 Minuten. Bei den Frauen gewann Anna Haug, die die Strecke in gut 8 Stunden und 40 Minuten zurücklegte. 13 bis 17 Grad haben wir gerade in Berlin und Brandenburg. Heute maximal 26 Grad. Erst Wolken, dann kommt die Sonne raus und erst zum Nachmittag und Abend hin kann es dann auch mal regnen. Verkehr. So, da erst nochmal eine wichtige Meldung für Brandenburg. Die A24 Berlin-Hamburg ist wegen eines Brückenabrisses noch bis morgen früh zwischen Krem und Neuruppin Süd voll gesperrt. Ihr sagt ja, Simon weiß ich schon, aber gestern gab es den ganzen Tag stundenlange Staus, auch auf den Umleitungen. Bitte habt das im Blick. Stadtverkehr Berlin, der Spandauer Damm wird heute wegen einer Laufveranstaltung in Höhe Charlottenburger Schloss von 9 bis 13.30 Uhr gesperrt. Start ist um 12 Uhr vom Spandauer Damm, geht zum großen Stern und weiter über Zoo, Kannstraße und Schlossstraße zurück zum Schloss Charlottenburg. Die Strecke wird hinter den letzten Läufern zügig wieder freigegeben und in Mitte ist ab 13 Uhr wegen einer Großdemonstration mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Außerdem in Friedrichshain-Kreuzberg ist die Oberbaumbrücke wegen Bauarbeiten bis morgen früh gesperrt. Geht nicht für Fußgänger und Radfahrer. Da, wo es geht euch, eine gute Fahrt. Mehr aktuelle Infos rbb24.de It's Fritz. It's Fritz. Mit Simon Böhmer. Ich grüße euch. Drei Minuten nach sechs haben wir. Und äh, wenn ihr jetzt gerade sagt, Simon, also da war ich jetzt noch im Rave-Modus. Da muss ich euch jetzt leider so langsam, langsam Schritt für Schritt rausholen. Aber es ist zwar kein harter Techno, aber leichte Elektroniker jetzt. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady bigger. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife for you. Songs I started writing stories Something all about that glory Just always seemed to bore me Cause only those I really love Will never be Travelled around 
around the world and we're still roaming Soon we'll be 30 years old I'm still learning about life My woman brought children for me So I can sing them all my songs And I can tell them stories Most of my boys are with me Some are still out seeking glory And some I had to leave behind My brother, I'm still sadly Soon I'll be 60 years old My daddy got 61 Remember life and then your life Becomes a better one I made a man so happy Yourself some friends or you'll be lonely Once I was seven years old Once I was seven years old ich war auch mal irgendwann sieben, aber an die Zeit mm -mm, kann ich mich einfach gar nicht mehr erinnern. 6.10 Uhr, das ist schön, guten Morgen, es ist Sonntag, ihr hört Fritz. Und äh, ja, eigentlich sitze ich an dieser Stelle entweder mit Caro Corneli oder aber mit Laura Larsson. Caro Corneli wurde die Weisheit aus dem Mund, aus der Fress gezogen, deshalb kann die nicht da sein. Und äh, Laura, die Podem, also ich würde mal so sagen.